பரலோகம் சென்றவர்கள் யாராவது உண்டா இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்த வாட்டிகள் பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது மோட்ச பேரின்பத்தில் பிரவேசித்த ஒரு சிலரை பரிசுத்த வேதாகமம் பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளது வேதாகமத்தை நம்புகிறவர்கள் எல்லாவற்றையும் நம்ப வேண்டும் அதாவது எல்லா வசனங்களையும் நம்ப வேண்டும் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களுக்கு ஆண்டவர் வாக்கு தத்தங்கள் கொடுத்துருக்கிறார் அதையும் நம்புகிறோம் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு பிறகு நித்திய பேரின்பம் ஒன்று இருக்கிறதல்லவா அதையும் நாம் நம்ப வேண்டும் ஒன்றை பிடித்து கொண்டு ஒன்றை விட்டுவிடக் கூடாது பரலோகம் சென்றவர்கள் யார் யார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பரலோகம் ஒன்று உண்டு என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது கற்பனையோ கட்டுக்கதையோ அல்ல உண்மை இனிமேல் நடக்கப் போகிற நிகழ்ச்சி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறதை கண் காணவில்லை காதுகள் கேட்டதில்லை அவைகள் மனிதனுடைய இருதயத்திலே தோன்றவும் இல்லை என்று நாம் ஆரம்பத்திலிருந்து பார்த்து வருகிறோம் இது தொடர்கிறது பரிசுத்த வேதத்தில் ஏனோக்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தேவ மனிதர் குடும்பஸ்தர் ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் ஆதியாகமும் ஐந்து பதினான்கு ஆதியாகமும் ஐந்து பதினான்கு ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் இந்த ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் டேஸ் இன் ஜெனிசிஸ் டேஸ் ஈனோ வாக் வித் காட் தென் காட் டுக் ஹிம் டு ஹெவன் பைபிள் சேஸ் திஸ் இஸ் நாட் எ ஸ்டோரி திஸ் இஸ் நாட் எ இமேஜன் ரியல் ஆல்ரெடி ஹேப்பன் த ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஹூ டுக் அப் அண்ட் கவர் அப் இன் டு ஹெவன் வித்வுட் டெத் மரணத்தை காணாதபடி அப்படியே இந்த உடம்பு மோட்சத்திற்கு போன ஒரு தேவ மனிதர் முந்நூறு ஆண்டுகள் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்த ஏனோக்கு குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்று வளர்த்தான் ஆம் அவன் குடும்பத்தையும் கவனித்தான் தேவனோடும் சஞ்சரித்தான் அவனது குடும்ப வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கு எந்தவித தடையாகவும் இருந்ததில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஏனோக்கு திருமணத்திற்கு பிறகுதான் தேவனுடைய பக்தியில் வந்திருக்கிறான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் பழைய ஏற்பாடாக இருக்கட்டும் புதிய ஏற்பாடாக இருக்கணும் அந்த ரட்சிப்பு பொதுவான வார்த்தை அப்போ ஆதி ஆகமம் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டில் பார்க்கலாம் இன்று பலர் திருமணத்திற்கு பிறகுதான் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி விடுகிறார்கள் காரணம் ஆண்டவரை விட தன் மனைவி பிள்ளைகள் பெற்றோரை அதிகமாக நேசித்து விடுகிறதுனாலே வருகிற பிரச்சனை இது விக்கிரக ஆராதனையே விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் எரிநரகத்தில் பிரவேசிப்பார்கள் நல்லா கவனிங்க இயேசுவே சொன்ன வார்த்தை தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாக நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாக நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல என் நாமத்தின் நிமித்தம் வீட்டையாவது சகோதரரையாவது சகோதரிகளையாவது தகப்பனையாவது தாயையாவது மனைவியையாவது பிள்ளைகளையாவது நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனோ அவன் நூறத்தனையாய் அடைந்து நித்திய ஜீவனையும் சுதந்திரித்து கொள்ளுவான் என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார் மத்தை பத்து முப்பத்தி ஏழு 
பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பது ஏனோக்கை பாருங்கள் கர்த்தரையும் கணம் பண்ணினான் குடும்பத்தையும் பொறு பொறுப்புடன் கவனித்தான் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவன் தேவனை பிரியப்படுத்தினான் தேவனோடு சஞ்சரித்ததினால் தேவனே அவனை எடுத்து கொண்டார் அவன் சாகவில்லை இருக்கிற வண்ணமாக மறுரூபம் அடைந்தான் அவன் பரலோகத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் பிரைசலார் ஹலலூயா நன்றாக கவனியுங்கள் இயேசுவோடு சஞ்சரிக்க பரிசுத்தமாய் வாழ பக்தியுடன் வாழ மனைவியோ பிள்ளைகளோ குடும்பமோ ஒரு தடை அல்ல என்பதற்கு இந்த ஏனோக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் அவர் திருமணத்திற்கு பிறகுதான் ஆண்டவரின் பிள்ளையாக மாறியிருக்கிறார் முந்நூறு ஆண்டுகள் ஆண்டவரோடு சஞ்சரித்து கொண்டு வசனம் சொல்லுகிறது மனைவியை நேசித்ததனால தானே பிள்ளைகள் பெற்று வளர்த்திருக்கிறார் பிள்ளைகளையும் பெற்று வளர்த்த ஆளாக்கி தேவனோடும் சஞ்சரித்தான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் எனவே குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு தடை அல்ல நான் ரொம்ப பக்தியாக இருந்தோம் பிரதர் இவ்வளோ கல்யாணம் பண்ண பிறகு தான் என் பக்தி பரிசுத்தம் விசுவாசம் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறாங்க இங்கே வந்திருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கேஸு நம்மக்கிட்ட அந்த புருஷன் அப்படி சொல்லுவார் மனைவியை கூட வைத்து கொண்டே நல்லா இருந்தோம் பிறகு பக்தியாக இருந்தேன் இவ்வளோ கட்டின பிறகு தான் என் பக்தி எல்லாம் போச்சு அந்த அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மகளுக்கு அப்படி சொல்லக்கூடாது இவர் ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஆண்டவர் நம்ம பர்சன்டேஜ் பார்க்குறார் திருமணமும் செய்து மனைவி பிள்ளைகளை நேசித்து கொண்டு நீ ஆண்டவருக்கு பிரியமான பக்தியாக வாழ்கிறதை கர்த்தர் பார்க்கிறார் அது பாவம் அல்ல திருமணம் பாவம் அல்ல பிள்ளைகளை பெற்று வளர்ப்பது பாவம் அல்ல மனைவியை நேசிப்பது பாவம் அல்ல ஆண்டவரை விட அதிகமாக நேசிக்கக்கூடாது ஃபியூஸ் கேரியர் மாதிரி ஆண்டவர் நமக்கு ஃபியூஸ் கேரியர் மாதிரி அது போயிடுச்சுன்னா எல்லாமே போயிடுச்சு அது போல தான் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்குள் நாம் அடக்கி வைக்க வேண்டும் நேசிக்க வேண்டும் அதைத்தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் வச்சுங்களா ரெண்டாவது ஒரு மனிதர் எலியா வசனம் படிக்கிற கவனிங்க அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் இதோ அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது எலியா சுழல் காற்றிலே பரலோகத்திற்கு ஏறி போனான் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பதினொன்று அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் எவர்கள் எலியா எலிசா எலியா யாரு அவர் குரு எலிசா சிஷிய எலிசாவை பற்றி பேதம் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது எலியாவின் கைக்கு தண்ணீர் வார்த்த எலிசா அப்படி தான் வேதம் எலிசாவை அறிமுகப்படுத்துகிறது அவருக்கு டிகிரி அதுதான் எலியாவின் கைக்கு தண்ணீர் வார்த்த எலிசா அது போதும் டாக்டர் ரெவரன் மோடோரேட்டர் எல்லாம் ரைட்டு என்ன செய்கிறோம் மலேசியாவில் ஒருத்தர் ரெவரண்ட் ஆனார் அண்ணே ப்ரைஸ் லாட் கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்படின்னு கை கொடுத்த என்ன எதுக்குன்னார் நீங்கள் ரெவரண்ட் ஆகிட்டீங்களேன்னு ரெவரண்ட் ஆகிட்டால் ஆண்டவருக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் அதுதான் முக்கியம்னார் அவர் அதை பயப்படுறார் பாருங்கள் அப்போது எங்கள் ஸ்தாபனத்தில் கொடுத்தாங்க பிரதர் அவ்வளோதான் எனக்கு அதை பற்றி ஒரு மேன்மையும் கிடையாது ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன் அப்படி தான் அவர் சொன்னார் அந்த தாழ்மையோடு அறுபத்தி ஓரு வயசு ஆகுது எனக்கு நாற்பத்தோரு வருஷம் ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் சகோதரர் பி பவுல் பிரதர் பி பால் இந்த மலரடிகள் என்கிற தலைப்பில் அந்த பெயரில் ஊழியத்தை ஆரம்பித்து செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால ஒரு முப்பது வருஷம் மலரடிகள் என்கிற பத்திரிகை வெளியிட்டு கொண்டிருந்ததுனால அடையாளத்திற்கு மக்கள் விசுவாசிகள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பவுல் மலரடிகள் என்று சொல்லுவார்கள் அவ்வளோதான் என் பெயரை கொஞ்சம் பெரிதாக்கியது இந்த மலரடிகள் பத்திரிகை தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை சகோதரர் பிரதர் அதான் போதும் டாக்டர் ரெவரண்ட் பாஸ்டர் ஆர்டினேஷன் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க 
ஆனால் எனக்கு அது பயன்படுத்தும் மனசு வரல பிரசங்கியார் தெரு பிரசங்கியார் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் உபதேசியார் தெரு பிரசங்கியார் சுவிசேஷகர் நற்செய்தியாளர் அப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு நான் பாத்திரவானாக இருந்தால் அதுவே போதும் அப்போது எலியாவின் கைக்கு தண்ணீர் வார்த்தை எலிசா பேசிக்கிட்டு போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் எலியா எலிசாவை பார்த்து சொல்கிறார் நான் எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணேன் ஏன் எனக்கு உதவியாக இருந்தேன் நான் போக போகிறேன் ஆண்டவர் என்னை எடுத்துக்கொள்ள போகிறாரு நீ பயப்படாத நல்லா செய் என்னை விட நீ நல்லா பெரிய ஆளாக வருவேன் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அப்படிலாம் குரு சிஷினை பார்த்து கேட்குறது தப்பு இல்லை இவரும் ரெடியாக தான் இருக்கிறார் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற வரம் எனக்கு ரட்டிப்பாக வேணும் என் ஆண்டவனே என் எஜமானனே கேட்குறார் அரிய காரியத்தை கேட்டாய் உன் சுய லாபத்துக்கு என்று பணமோ பொருளோ அப்படி கேட்காமல் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தருக்காக நீ கேட்டிருக்கிறாய் அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது என்னை பார் உனக்கு அந்த வரம் கிடைக்கும் என்று ஏலியா சொன்னார் யோர்தானை கடந்து போன உடனே அந்த வசனம் அவ்வளோ அழகாக சொல்லுகிறது அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது த ஃபயர் ஆர்ஸ் கேம் அண்ட் செப்பரேட் த டூ மேன் ஆஃப் காட் திட்டின்னு பார்த்தா எலியா மேலே ரதத்தில் இருக்கிறார் ஒரே சும்மா கம்பீரமாக எலியா சுழல் காற்றிலே பரலோகத்திற்கு ஏறி போன அதாவது பரலோகத்துக்கு போனவங்களை பற்றி தான் இப்போ பேச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் எலிசாவின் நிலைமை என்னன்னு நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் எலிசாவினுடைய வாழ்க்கையை வரலாறு அப்போ இவரும் சாகாமல் இருக்கிற வண்ணமாகவே மறுரூபம் அடைந்து பரலோகம் சென்றவர் தான் வேதத்தை நம்பாதவர்கள் நல்லா கவனிங்க நான் வைத்திருக்கிற பரிசுத்த வேதத்தில் இந்த வசனம் உள்ளது நீங்கள் வைத்திருக்கிற பரிசுத்த வேதத்திலும் இந்த வசனம் கட்டாயம் இருக்கிறது ஏலியா சுழல் காற்றிலே எங்கே ஏறி போனான் பரலோகத்திற்கு ஏறி போனான் ஆமேன் தெளிவாக இருக்கு நோ டவுட் யூ வென் டு ஹெவன் இந்த விண்டு அப்படியே போயிட்டார் இந்த வசனத்தை திரும்ப படித்து பாருங்களா புல்லரிக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ நடந்தது போல் இருக்கிறது எனவே பரலோகம் இல்லை என்று சொல்லுவதனாலே அது இல்லாமல் போய்விடாது இயேசு வரவே மாட்டார் என்று சொல்லுகிறதுனாலே அவர் வராமல் இருந்து விட போகிறது இல்லை இதோ நான் சீக்கிரமாக வருகிறேன் என்று தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொன்னபடியே திடீரென்று நினையாத நேரத்தில் வருவார் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும்னா மற்றவர்களையும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து ரகசியமாக வரும்பொழுது அவருடைய பிள்ளைகள் திடீரென்று காணப்படாமல் போவார்கள் அதாவது இந்த ஏனாவுக்கு எளியாவை போல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் எடுத்து செல்ல சுழல் காற்றுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் சுழல் காற்று எடுத்துக்கொண்டது நம்ம எடுத்து செல்ல இயேசுவே வரப்போகிறார் அவர் மத்திய ஆகாயத்தில் வரும்போதே அதாவது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் இதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது பாருங்கள் ஒருவர் குடும்பஸ்தர் பரலோகத்தில் போய் பிரவேசிக்க குடும்பம் மனைவி பிள்ளைகள் ஒரு தடை அல்ல என்பதற்கு அவர் ஒரு சிறந்த அவர் எடுத்துக்காட்டு அடுத்தவர் எலியா பிரம்மச்சாரி நோ ஃபேமிலி நோ ஒய்ஃப் நோ சில்ட்ரன் ஏ அலோன் பர்சன் தத்துருமாய் பிரத்யட்சமாக ராஜாவுக்கு முன்னாடி தோன்றி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் என்றுதான் அவரை பற்றி ஆரம்பிக்கிறது அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது கர்த்தர் சொல்கிறது அப்படியே போய் சொல்லுவார் அவர் பரதேசியாய் சன்னியாசியாய் வாழ்ந்தவர் அப்போ திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஆண்டவருக்காக ஒரு நசரேனாக வாழ்ந்து ஊழியம் செய்கிறவர்கள் அல்லது வாழ்ந்து பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுகிறவர்களும் அந்த மோட்ச பேரின்பத்தில் பங்கடைவார்கள் என்பது இதிலிருந்து நமக்கு தெரிகிறது அல்லவா ஆம் அடுத்தது மூன்றாவது அவர் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஹீரோ தலைவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து 
இவ்விதமாய் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசின பின்பு பரலோகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்தார் மார்க்கு பதினாறு பத்தொன்பது அவர்களை அவர் ஆசிர்வதிக்கையில் அவர்களை விட்டு பிரிந்து பரலோகத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் நூக்கா இருபத்தி நான்கு ஐம்பத்தி ஒன்று நான் சொல்கிற வசனத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க ஒரு பா பாயிண்ட் அதில் இருக்குது உங்களிடத்து நின்று வானத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் அப்போ சிலர் ஒன்று பதினொன்று நாம் இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரின் காலத்தில் வாழ்கிறோம் இயேசுவின் சரீரம் கல்லறையில் இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் அப்படியானால் அவர் எங்கே அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவர் பரலோகத்தில் சும்மா இல்லை உங்களுக்காக எனக்காக பறிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் இந்த பூலோகத்தில் ரட்சிக்கப்படுகிறவருடைய பெயர்களை தமது ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் ரட்சிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் வாசஸ்தலங்களை அவர் அங்கே உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார் வேத வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு பல வெகுமதிகளை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஊழியத்திற்காக தங்கள் பணத்தையும் நேரத்தையும் சக்தியையும் எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ அப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கிரியைகளை அவர்களுடைய கிரியைகளுக்கு பலன்களை மோட்ச பேரின்பத்தில் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக சோதனைகள் வேதனைகள் பழிகள் பாடுகள் அனைத்தையும் சகிக்கிறவர்களுக்கு பரலோகத்தில் பல வகையான கிரீடங்களை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார் இந்த உலகில் நாம் அவரை நேரடியாக பார்க்க முடியாவிட்டாலும் பரலோக ராஜ்யத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் முகமுகமாய் பார்ப்போம் இயேசு கிறிஸ்து அங்கே இருக்கிறார் இதோ இங்கே இருக்கிறார் பம்பாயில் இருக்கிறார் அதோ அந்த ஊழியர் வீட்டில் எழுந்தருளி இருக்கிறார் என்று யாராவது சொன்னால் நம்பக்கூடாது அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் இன்றைக்கு தேவன் ஆவியாய் நமக்குள்ளே வசிக்கிறார் இந்த உருவம் உயிர்த்தெழுந்த அந்த சரீரம் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவரும் அங்கே நிறைய வேலை அவருக்குன்னு ஒர்க்கு நிறையா இருக்குது பாருங்கள் உயிர்த்தெழுந்து பரலோகம் போயிட்டு போகிற கூட பிதாவானவர் அங்கே அவரை சும்மா விடலை குமாரனும் குமாரனாக இயேசுவாக இயேசும் அங்கே சும்மா இல்லை எனவே தான் அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் சீக்கிரமாய் நம்மையும் அழைத்து கொண்டு செல்வார் வருவார் இதுவே கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்து வருவார் நம்மை மோட்ச பேரின்பத்திற்கு அழைத்து கொண்டு செல்லுவார் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதா அந்த நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல இன்றைக்கு யோசிக்கணும் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து விட்டதுனால நாம் பரலோகம் போய் சேர்ந்து விட முடியாது கிறிஸ்து நமக்குள் வாழ்கிறாரா இருக்கிறாரா அதான் முக்கியம் அப்படி என்றால் தேவ பிள்ளைகளே தொடர்கிறது செய்தி நான் இப்போ இந்த பகுதிக்கு நேரம் முடிவடைகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியிட்டால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இல்லையா மோட்ச பேரின்பம் அவசரப்படாதீர்கள் அப்பப்போ வெளியிடுறத நீங்கள் பாருங்கள் யூடியூப்பில் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா பணம் காட்டணும் அப்படி இல்லை அர்த்தம் அங்கே சப்ஸ்கிரைப்னு இருக்கும் அங்கே தட்டுங்க அப்புறம் பெல் சுவிட்ச் வரும் அதை தட்டுருங்க அது யூடியூப்பில் ஒரு வளர்ச்சிக்காக தான் அப்புறம் ஃபேஸ்புக்லேயும் போடுறோம் வாட்ஸ்அப்பில் லிங்க் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஊடகங்கள் எந்தெந்த ஊடகங்களெல்லாம் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மகிமைக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஊழியர்கள் ஆகையினால் இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விசேஷித்த காரியம் மோட்ச பேரின்பத்திற்கு நாம் இன்னும் செல்லவில்லை மோட்ச பேரின்பத்திற்கு சென்றவர்கள் பெயர் பரிசுத்த வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் ஏனோக்கு ஒரு குடும்பஸ்தர் மனைவியை நேசித்தார் பிள்ளைகளை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கினார் தேவனோடும் சஞ்சரித்தார் பரலோகம் போயிட்டார் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் தெளிவார் அதே போல் எலியா 
சுழல் காற்றிலே பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் தெளிவார் பரலோகத்திற்கு ஏசு கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்து நாற்பது நாட்கள் சீடர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்திவிட்டு எல்லா இடங்களையும் சுற்றி தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்து அதுக்கு பிறகு மோட்ச பேரின்பத்திற்கு சென்றார் இன்றைக்கும் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் இது எல்லாம் உண்மை கட்டு கதை அல்ல தேவ பிள்ளைகளே விசுவாசத்தோடு நானும் அந்த மோட்ச பேரின்பத்தில் பங்கிடுவேன் என்கிற விசுவாசத்தோடு உங்கள் பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டு அவருக்காக வாழ்ந்து காட்டுங்கள் இந்த மூன்று பேருடைய நிலைமையும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு குடும்பஸ்தர் ஒரு பிரம்மச்சாரி அடுத்தவர் ஏசு கிறிஸ்துவ உலக இரட்சகர் அவர் மரணத்தை ருசி பார்த்து உயிர் தெழுந்து பிறகு பரலோகம் சென்றவர் இது எதை குறிக்கிறது இயேசுவின் வருகைக்குள் ஒருவேளை மரணம் எனக்கு வருமானால் அதை குறித்து பயமே இல்லை என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்றன்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் அது நான் இந்த உலகத்தில் இல்லாத அர்த்தம் என்றன்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் என்றாலே அது நித்தியத்தை குறிக்கிறது இந்த உலகம் தான் அழியப் போத அப்போ என்றன்றைக்கு மறியாமலும் இந்த உலகத்தில் இருப்பான் என்று ஏசு சொல்லவில்லை என்னோடு கூட அவன் யுகாயுகமாய் நித்திய காலமாய் அவன் வாசம் பண்ணுவான் மோட்ச பேரின்பத்தில் பங்கடைவான் அன்றைக்கு மனம் திரும்பின கள்ளன் சிலுவையில் நீர் வரும்பொழுது என்னையும் நினைத்தரலும் என்று இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கேட்டப்போ நீ இந்த உலகத்தில் நித்திய நித்திய காலமாய் வாழ்வாய் சாவாமல் இருப்பாய் என்று அவனுக்கு சொல்லவில்லை இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய் அவனை விசுவாசித்தான் இயேசுவை விசுவாசித்தான் அவனுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார் உலகத்தில் அல்ல விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு உலகத்திலேயே சாவாமை தப்பான உபதேசம் அது விசுவாசித்தா உலகத்திலே சாவாமை வந்துருமா வீணான மனிதனே தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறாய் பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன அப்போ பிசாசுகளுக்கும் சாவாமையா பிசாசுகளுக்கும் நான் பரலோகமா யோசிக்கணும் வசனத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகம் நமக்கு நிரந்தரம் அல்ல பரலோகம் தான் நிரந்தது நிரந்தரம் அதான் நம் தாய் வீடு ஃபாதர் பாடினார் பரலோகம் தாய் வீடு அதை தேடி நீ ஓடு என்று பாடினார் அதனால் அது வீடு அது நமக்கு நாடு அதிசயமான ஒளிமய நாடு நேசரின் நாடாம் நான் வாஞ்சிக்கும் நாடாம் சோமன்லாமா அற்புதங்களை செய்கின்ற எங்கள் தேவாதி தேவனே மோட்ச பேரின்பம் ஹெவன்லி அபோர்டு என்கிற வரிசையில் இன்றைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கிடைத்து அண்டு ஒரே இந்த வார்த்தை மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் இதை பார்க்கிற அன்பு பிள்ளைகள் இன்னும் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு இயேசுவே நம்முடைய வருகை பற்றி நம்பிக்கை கொண்டு நீர் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அந்த மோட்ச பேரின்பத்தில் எங்களுக்கு வாசஸ்தலங்களை அண்டு வரே நினைத்து நாங்கள் விசுவாசத்தோடு சந்தோஷப்பட்டு உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள உமக்காக நாங்கள் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் அன்பு பிள்ளைகளை மனதார கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி நான் அடிமை ஆசீர்வதிக்கிறேன் நீர் அப்படியே செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் அடுத்த பகுதியில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம்